Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Pernambuco. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Tiago da Prepara Cursos. Ok, Tiago? Vamos com a entrevista com o jogador Totti. Mas antes, quem não foi inscrito aqui no canal e também lá no grupo do Facebook, se inscreva e não deixe de acionar o sininho para você receber novos vídeos. Vamos ao vídeo. Tanto boa tarde. Queria que você falasse aí um pouquinho, você que está voltando nesse período né, de isolamento, depois de ter contraído o vírus, já foi estudado, os cuidados que você teve, e se você teve algum sintoma também. Boa tarde. É, feliz em está de volta aos trabalhos, né, o dia a dia com, com os companheiros, é, falar um pouco da, do período que passamos fora por conta da, do, 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 da Covid, né? é, a gente fez o procedimento que é padrão, né, que a, o departamento médico passa, é, graças a Deus a gente pôde é, fazer tudo de acordo com o que eles passaram, e, graças a Deus deu tudo certo, a gente pôde recuperar rápido, eu tive o sintoma que eu tive foi perdi um pouco paladar, o olfato, mas foi bem pouco mesmo e acho que no máximo uns, os quatro primeiros dias, os primeiros dias, pronto, e depois disso aí já, já, já retornou já o paladar, o cheiro, só que a gente teve que aguardar os dez dias né, de protocolo e graças a Deus de lá pra cá já estamos 100%. E sobre a questão física, né, você vai ter, ter aí alguns dias já dessa semana para treinar, acha que já está pronto para jogar 90 minutos no próximo jogo? Sim, eu acredito que estou à disposição, sim, né, do, do professor. É, foram dez dias, mas a gente pôde fazer mesmo que com um pouco espaço né, em casa, a gente pôde manter alguns trabalhos né, que a gente poderia fazer, porque eu não estava sentindo é, cansaço, dor de cabeça, algo que me limitasse a fazer alguma atividade física, mas também perguntei a... a, a a preparação física, se eu poderia fazer ao médico, se eu poderia fazer algum tipo de trabalho, eles passaram né, o que eu poderia fazer com um certo, um certo cuidado, né, pouco, pouco, pouco tempo de, de, de exercício, eu consegui fazer né, esses procedimentos e graças a Deus eu não, pude, não perdi tanto a forma física. Né? Agora vamos ver a questão do ritmo, do ritmo de jogo, né, porque foram dois jogos fora, e a gente sabe que é totalmente diferente você estar tá jogando ou você estar tá só treinando né, em casa. Ainda mais pouco como foi o período que eu passei fora do dia a dia aqui com os companheiros. Você falou aí dos dois jogos fora, eu queria que você comentasse a atuação do Lourenço, né? Que ele assumiu ali por um tempo a lateral, teve que descer, jogou um pouco mais recuado. O que, é que você achou ali da atuação dele? O Lourenço é um, é um jogador versátil, né? Tem muita qualidade e conhece bem aquele lado do campo, até porque já jogou no Havaí assim dessa forma, como lateral, quando precisou ele pôde dar conta né? e na emergência que teve ali ele pôde dar conta do recado e foi muito bem isso é que tem feito a diferença, né? como eu sempre falo na nossa equipe que tem atletas que atuam em várias posições no campo e quando acontece um, 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 uma situação dessa, né? que foi o caso também do Bileu que já estava improvisado ali e não tinha outro lateral e aí ele pôde dar conta do recado né? então a gente fica feliz por isso, porque sabe que numa hora que apertar, eles estão ali também para dar conta do recado. É, com a classificação e a liderança garantida, Tote, você acha que esses três jogos que faltam para cumprir tabela, vamos dizer assim, você acha que é momento de fazer laboratório ou não? Tem que manter a pegada para seguir na liderança? Não, eu acho que a gente não tem tido esse pensamento de, ah, porque são três jogos que praticamente... É, a pontuação dos adversários não, 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 nos, não nos ultrapassam caso haja resultados negativos nesses três últimos jogos. Mas a gente tem encarado da mesma forma que a gente começou a competição, até porque isso é muito importante a gente manter uma regularidade para que a gente possa chegar mais forte ainda para a próxima fase, que é onde tudo vai, vai contribuir para que a gente possa conseguir o objetivo. E já pensando aí nessa próxima fase, como você falou agora, é, dá para bater já uma ansiedade, aquele frio na barriga de saber que vocês estão entrando no quadrangular decisivo para conquistar o maior objetivo do ano? Tá, não entendi. Uma ansiedade, você chega Sim. a bater o um friozinho na barriga por estar perto de jogar o quadrangular que pode chegar ao objetivo maior do ano? Não, não, a gente está super tranquilo, né? é uma equipe madura, é uma equipe experiente, né? jogadores que já passaram por essas situações já, tanto em campeonatos estaduais como no campeonato nacional e sabe que isso é consequência do trabalho, né? É, tá para começar um outro campeonato, né? É praticamente vai começar tudo do zero, 
Então a gente está tranquilo pra, quanto a isso, não estamos empolgados por conta da boa campanha nesse primeiro turno, né? nesse primeiro, nessa primeira fase. Né? E como eu falei, é, a gente tem mantido os pés no chão para que essa, essa ansiedade, para que esse, é, esse sentimento de, 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 é, de ansiedade, a gente pode colocar essa palavra, venha nos atrapalhar nessa outra fase. Então a gente está bem tranquilo contra isso. Tu acha que esse teu momento com a camisa do Santa é o melhor da tua carreira por você ser um dos pilares, pilares dessa equipe, da torcida sentir sua falta assim como foi nesses dois jogos? Eu acredito que sim, né? até por conta da, da sequência de jogos, né? você consegue é, é, produzir a cada dia, a cada jogo, né? a cada partida você melhora, você corrige alguns erros que você comete né? e eu fico feliz por esse meu bom momento. Mas isso tudo agrega junto com, com o grupo, né? Se não fosse o grupo, é, o individual, ele não sobressaía, né? Então eu fico feliz tanto pelo nosso momento, tanto também pelo carinho da torcida que sempre está ali nos dando uma palavra de, de apoio, né? de incentivo e, e sente nossa falta quando a gente não pode atuar no jogo. Valeu, Eduardo. Obrigado.